ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അതായത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും എങ്ങനെ ഏകദേശം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിച്ച് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എവ്രി ബിസിനസ് കൺസേൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ പീരീഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എൻഡിലാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്തരം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ബാഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ തരാം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടമായിട്ട് എന്നുള്ള ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലെ ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റിങ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നീഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ആൾറെഡി ദറ്റ് എവറി ബിസിനസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് വിസ് ഇസ് ജനറലി വൺ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദറ്റ് സച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ഡു നോട്ട് പെർട്ടൈൻ ടു ദ സെറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇഫ് സം ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റം ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ദീസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് നെസസറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റിങ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എൻട്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോസോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദയർ ഇൻകോപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് പതിനാല് അഡ്ജസ്റ്റ് പ സോറി പതിനഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് റിമെയിനിങ് അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ വരുന്ന അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൽക്കാത്ത ഗുഡ്സ് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലും അസറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ബട്ട് not yet paid is known as outstanding expense പക്ഷെ കറണ്ട് ഇയർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ പേ ചെയ്യാതെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എവറി ഇയർ സാലറി ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ ഇസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡി
എനി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൺ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പെയ്ഡ് മേ റിലേറ്റഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലാണ് അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് സച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് പേ ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ വരുന്നതല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റിസീവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം മീൻസ് ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം വരയ്ക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം എന്തായിട്ടുണ്ടാവില്ല റിസീവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയർ വിച്ച് ഹാസ് ബിക്കം ഡ്യൂ ബട്ട് മേ ബി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ് ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് സച്ച് ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണിക്കില്ല ബട്ട് ഷുഡ് ബി ഡ്യൂലി അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ദിസ് ഇയർ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളത് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് സച്ച് ഇൻകം ഹാസ് എക്രൂവ്ഡ് ഓക്കെ റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ വാങ്ങിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക റെൻറ്റ് എക്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ ആഡ് ചെയ്ത റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അൺ ഏൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ ഇൻകം ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ആണ് സച്ച് ഇൻകം ഈസ് കോൾഡ് അൺ ഏൺഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നും പറയും സിൻസ് ദിസ് ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് റിലേറ്റ് ടു ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ വരാത്തതായത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ലെസ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അസറ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ സോറി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് എന്ത് വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബ്രറി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോപ്പറേറ്റർ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച തുകയെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പിൻവലിച്ച എമൗണ്ടിന് എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തേയ്മാനമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ അസ് ഫിക്സ് റെസറ്റിലും വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സ
അപ്പൊ വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ് കടമായിട്ട് സാധനം കൊടുത്ത് പക്ഷെ പേയ്മെന്റ് പേ ദ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് ഓർ ഡു നോട്ട് പേ അറ്റ് ഓൾ അടച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കവേർഡ് എസ് ബാഡ് എറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാഡ് എറ്റ്സ് ആഡ് ഫർദർ ബാഡ് എറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാഡ് എറ്റ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിലായിരിക്കും ഈ ഫർദർ ബാഡ് എറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുത് അതല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എറ്റ്സ് ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിച്ചാലും തെറ്റാവില്ല ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ സൺറി ഡെപ്റ്ററിനോട് കൂടെ ഈ ഫർദർ ബാഡ് എറ്റ്സ് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതും ഒരു കിട്ടാക്കടമാണ് അല്ലെ സം ഡെറ്റ്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ മേ ബിക്കം ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ദ ഇയർ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡു അതായത് ഒരു കിട്ടാക്കടത്തിന് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റ്സിനെയും കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെപ്റ്ററിനോട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫർദർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സും ഈ പ്രൊവിഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇത്ര ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അത് നമുക്ക് ഫർദർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഏ അതിന് നമ്മൾ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ബാഡ് ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രൊവിഷനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാവുക അത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ പോയാൽ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു